Bom dia, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou experimentar dois modos de condução e ver qual a diferença que existe entre eles em termos de performance e eficiência também. Vou comparar o modo de condução relaxado com o modo de condução normal. Nós vamos aqui ao menu, vamos a dinâmica, temos aqui relaxado e temos aqui a opção normal. Vamos então experimentar primeiro o relaxado, que é o que eu uso atualmente. Então que tipo de prova é que eu vou fazer? Vou até ao estádio municipal de Aveiro pela A29, que é para o trajeto ser exatamente igual. Depois vou fazer o mesmo trajeto, mas em modo de condução normal. Vou selecionar aqui o estádio municipal de Aveiro. E vamos aqui pela A29, temos as opções. Vamos lá chegar com 75%. Ah, ok. As exatamente. Pronto, uma viagem de 37 minutos. Estou aqui na A29. Já fiz 5 km em 5 minutos. Apanhei dois semáforos vermelhos. Por isso é que demorou um bocadinho mais tempo. A velocidade que eu intenciono usar é precisamente esta, mais ou menos 120, 130. Vamos fazer um teste real. Liguei o ar-condicionado só para tornar o teste mais realista, porque normalmente quando se anda na autostrada com um tempo relativamente quente, 19 graus, temos tendência a ligar o ar-condicionado, portanto eu estou a incluir no teste eh, o ar-condicionado ligado. A chegar ao estádio municipal de Aveiro, vamos já fazer o balanço de seguida. Então já cheguei aqui a este estádio magnífico de Aveiro, vamos ver então aqui o balanço desta viagem que eu fiz em modo relaxado. Em 32 minutos fiz 56 km, a uma média de 165 watts por km. E gastei 9 kWh. Vamos ver quanto tempo é que eu demoro a fazer em modo normal. De volta ao ponto de partida, vamos agora experimentar o modo normal. Portanto, a dinâmica, vamos por aqui o modo normal. Desapareceu ali a indicação de relaxado. Vamos só reiniciar aqui a viagem atual por aqui o estádio municipal de Aveiro e vamos arrancar 5 minutos de viagem, já fiz 7 km nota-se uma diferença grande face ao modo relaxado porque a capacidade de resposta do carro é muito mais rápida no modo normal Estou com consumo de 191 watts por quilómetro. A chegar aos 30 km de viagem, 17 minutos, 176 watts por quilómetro, média. Circular entre 120 e 130 km h Estamos a chegar aqui ao estádio municipal de Aveiro. Vamos já dentro de momentos fazer o balanço deste teste. E pronto, cá estamos aqui outra vez no estádio municipal de Aveiro. A distância foi igual, 56 km, 32 minutos, mas o consumo surpreendeu. Em vez de 165 watts por km feitos no modo relaxado, no modo normal foram 157 watts por km e tive o ar condicionado ligado. Surpreendeu este teste, eu jogava que ia gastar mais no modo normal. O, o modo normal tem uma capacidade de resposta mais rápida que o modo relaxado na aceleração e note também que o carro responde muito mais rápido ao conduzir de forma normal ao ter uma resposta mais rápida há um desgaste maior nos pneus portanto a, a vida útil dos pneus é, é menor portanto há que haver aqui um compromisso eu vou manter no meu estilo de condução relaxado apesar de o consumo aparentemente ser maior agora, também poderá ter a ver com o vento é capaz que eu neste momento estou a sentir aqui algum vento provavelmente terei tido um vento favorável em direção a Aveiro é uma escolha vossa conduzir em modo normal ou em modo relaxado 
em modo normal aparentemente gasta menos, mas os gastos nos pneus é maior. Em modo relaxado gasta-se mais, mas por outro lado há uma maior vida útil dos pneus. De qualquer forma, ter tido o vento a favor é possível, no modo normal. É possível, porque realmente, mais uma vez, eu achei estranho o modo normal gastar menos que o modo, que o modo relaxado. Ainda para mais, eu vim com ar-condicionado ligado nos, em, em ambos os casos. Ao final da manhã fiz o modo relaxado, ao princípio da tarde, a seguir ao almoço, fiz o modo normal. Não sei se isso terá alguma influência, porque não é possível fazer o teste rigorosamente igual no mesmo momento do tempo, não é? Mas não dá. Há sempre qualquer coisa que marca a diferença. Portanto, aqui está. É, está este teste feito. É, é sempre bom saber. Agora escolha a bolsa. Até o próximo episódio e obrigado por terem visto. Tem aqui a referência do meu referral da Tesla. É, se quiserem adquirir Tesla com desconto. Subscrevam o canal. Comentem. Digam o que, é que acharam. E até o próximo episódio.